Foi uma manhã inteira de visitas que começaram pelo residencial Eugênio Coutinho, onde está em fase final de construção, uma creche com nove salas, pátio coberto, laboratório de informática, área de lazer e um anfiteatro. Outras cinco com o mesmo padrão também estão em construção. A da Nova Caxias já está concluída e todas com recursos do MEC. Ainda no Teso Duro, uma visita às obras da Unidade Básica de Saúde e Praça da Juventude. Observando a construção da Praça da Juventude, que vai ter o um skate park, vai ter um ginásio, mais um ginásio. Anexo ao Hospital Geral Municipal, prefeito e comitiva estiveram nas obras do Centro Oncológico. Resultado de emenda do então deputado federal Flávio Dino, em parceria com o município, e que será inaugurado em breve. Quando a obra estiver pronta, provavelmente em maio ou junho, a gente vai começar a atender aqueles pacientes que precisam do atendimento de quimioterapia em Teresina, que vão começar a ser atendidos aqui no município de Caxias. Como eu falei também da vez passada, não só os de Caxias, mas também de toda a nossa região. Estão sendo construídas sete unidades básicas de saúde e reformadas outras 24. A pavimentação foi concluída na Rua do Burro, no Castelo Branco, e na Travessa da Glória, no Campo de Belém. É de suma importância essa, essa, a pavimentação dessa rua, né? Então... Léo está de parabéns. melhor coisa que foi feita. Essa rua aqui era horrível. Era uma buraqueira que você não podia passar. E agora? Agora está ótimo. No mesmo bairro, a escola Leôncio Alves está recebendo o local para a prática de esportes. Parlamentares acompanhavam tudo. E a Câmara Municipal não podia ficar de fora. Nós estamos contribuindo, nós estamos aprovando o projeto. A maratona de visitas terminou na construção da nova ETA da Volta Redonda, que vai abastecer 60% da população de Caxias. Na ocasião, a estação de tratamento estava sendo visitada por equipe do SAAI de Açailândia, que veio conhecer o modelo implantado aqui. Então a gente mostrou que nós estamos com diversos projetos, a maioria deles já em, em final já de execução, e a avaliação que eu tenho é muito positiva. Um ano de governo, sendo oposição, sem ajuda do Estado, e nós estamos com essas inúmeras obras, inúmeras realizações, sonhos do povo de Caxias.